ഓക്കെ വെൽക്കം ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മേസണറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മേസണറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ബ്രിക്ക് മേസണറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരികയാണ് അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഒന്ന് പി എസ് ആൻഡ് ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വാൾസ് ഫോർ ഈക്വൽ ആൻഡ് അൺ ഈക്വൽ തിക്നെസ് ഈ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ബ്രിക്കാണ് ചെറിയൊരു വലിപ്പ വ്യത്യാസം തോന്നുക ഒന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രിക്ക് സൈസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈസുകൾ നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസും രണ്ട് നോമിനൽ സൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ നോമിനൽ സൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും അതായത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു ഭാഗം ടെൻ ഉള്ളിൻ്റെ തിക്നെസ്സും എന്താണ് ടെൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ ഈ രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ടാവുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ സൈസ് ആണ് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോർട്ടാർ തിക്നെസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ജോയിൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പം രണ്ട് ബ്രിക്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മോർട്ടാർ എന്ത് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്യും ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡ് നോമിനൽ സൈസ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരാം ഇത് പലപ്പോഴും പല എക്സാമ്പിൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു സംഗതി ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രം വരച്ച് നോക്കാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരയ്ക്കുക രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വൺ മീറ്റർ ഉണ്ട് അഥവാ വൺ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണല്ലേ വോളിയം ആണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഇനി നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഒരു ബ്രിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എത്രയും കൊള്ളും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ എന്ന് ഉണ്ടാവുക മൊത്തം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അഞ്ചണ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ബ്രിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അഞ്ചെണ്ണം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മറ്റേ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ മൊത്തം ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പത്തെണ്ണം ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് ടെൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ പത്തെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നോക്കുക ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ഇതും പല എക്സാമ്പിൾക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ത് ഒരു ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഏകദേശ വെയിറ്റ് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചില നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റൊക്കെ വരും പിന്നെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്ട്രെച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്
ഈ ഒരു ബ്രിക്കിന് നമ്മൾ വിളിക്കും സ്ട്രെച്ചർ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് സ്ട്രെച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നോമിനൽ സൈസ് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം നയൻ ആയിരിക്കും ഈ ടേംസ് ഞാൻ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് നോമിനൽ ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഒറ്റക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോമിനൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പറയും രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചർ ഫേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റൊരു വശം ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ വാൾ ഫേസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പേരലായിട്ട് ആരാണുള്ളത് സ്ട്രെച്ച് ആണുള്ളത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് ഹെഡർ ബ്രിക്ക് ലേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫേസ് ഓഫ് വാൾ വാളിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ആലോചിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ബ്രിക്ക് ലേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫേസ് ഓഫ് വാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഹെഡർ ഫേസ് ഉള്ളു അതായത് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഹെഡർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു ടേമിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ബെഡ് ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് വെൻ ലേഡ് ഫ്ലാറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ലോവർ സർഫസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ബെഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ബ്രിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം മറ്റേതിൻ്റെ ബെഡായിട്ട് മാറും ആ രൂപത്തിൽ ബെഡ് എവിടെയാണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ബെഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് ബെഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് മോർട്ടാർ അപ്പോൺ വിച്ച് ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലേഡ് ബെഡ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ബ്രിക്ക് വെച്ചു ഈ ബ്രിക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ബെഡ് പറയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മോർട്ടാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ ജോയിൻ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ബെഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് മോർട്ടാർ അപ്പോൺ വിച്ച് ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലേഡ് ഇനി അടുത്തൊന്ന് വെക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കും ബെഡ് ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുക അടുത്തത് ആരെസ്എസ് ആണ് ആരെസ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്ജസ്റ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് ഈ എഡ്ജസ്റ്റുകൾക്കാണ് പറയാം ഒന്ന് ഇതൊരു അഡ്ജാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അഡ്ജാണ് ഇതൊരു അഡ്ജാണ് ഇതൊരു അഡ്ജാണ് ഇതും ഒരു എഡ്ജാണ് ഈ എഡ്ജുകൾക്കാണ് പറയാം രണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫേസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് പ്ലെയിൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര ആരെസ്എസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ഒരു ബ്രിക്ക് എടുക്കുക അതിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും നോക്കുക മേൽഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതേപോലെ അടിഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പം എട്ടായി പിന്നെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് ആർ പന്ത്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാവും അഥവാ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും എഡ്ജസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ആർ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും ആർ എസ് എസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും വേറെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് പെർപ്പൻസ് ആണ് പെർപ്പൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ബ്രിക്സ് ഇൻ ഐദർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ ഇതൊരു പ്ലാൻ ബി ആണ് പ്ലാൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശത്ത് നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രിക്കുകളൊക്കെ അടിയിലോട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുള്ളത് നമ്മൾ മേലെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത്
മേലെ പരന്ന് കിടക്കല്ല എന്താണ് ഈ അടിയിലോട്ടാണ് ഈ ജോയിൻസ് ഉള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ജോയിൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇത് കുറച്ച് ഈ ജോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ അടിക്ക് ഉള്ളത് പോലെ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു ഭാഗമാണല്ലോ അത് അടിയിലോട്ടാണ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ അടിയിലോട്ട് കാണാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ഇത്തരം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ബ്രിക്സ് ഇൻ ഐദർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയും ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇതിലാകുമ്പോൾ നേരെ ഈ ഒരു സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻസ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഇത്തരം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിനാണ് അടിയിലോട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ലാപ്പ് ലാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ സക്സസീവ് കോഴ്സസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സക്സസീവ് കോഴ്സുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചിത്രം നോക്കുക ഇതൊരു എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ്റ് ഇതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ലാപ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിനെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ സക്സസീവ് കോഴ്സസ് ഈ കേസിന് എന്തായിരിക്കും ഇതിനാണ് പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഫുൾ വെർട്ടിക്കലാണ് ഈ ജോയിൻ്റ് പക്ഷെ മേലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് വരക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഫുൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ മുതൽ മേലെ മുതൽ അടി വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്ല മോട്ടാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻസ് എന്ന് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലാബ് കിട്ടാൻ ഈ കോറോണ കാലത്ത് സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്ക് ലാബുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വൈകാതെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലാബിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് നേരത്തെ ഞാൻ തന്ന അസൈൻമെൻറ്റുകൾ അടക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അത് പ്രാക്ടിക്കലി വെച്ച് ആ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് വരും അപ്പം മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രിക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല നമ്മൾ ബ്രിക്ക് എടുത്തു ഒരു ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഒരു ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോകും അതിലടുത്തൊരു ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെച്ച് പോവാം ഇനി ഇതല്ലാത്തൊരു കേസ് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ വെക്കാം ഇതിനപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല കാരണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് ഇതൊന്ന് പല പരീക്ഷക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് ചിലപ്പോൾ അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് എന്താവും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്സാമിന് രണ്ട് രൂപത്തിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ടേമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ലാപ്പ് ഇനി ക്ലോസർ ക്ലോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ പല രൂപത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് വൈസ് ഒരു ബ്രിക്കിനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആര് ക്രോസർ
ഒരു കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മളെ ബ്രിക്ക് ബോൺസിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലോസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂൻ ക്ലോസർ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് അതിന് ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ക്ലോസർ രണ്ടാമത്താണ് കിങ് ക്ലോസർ കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് സച്ച് ദാറ്റ് ഹാഫ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹാഫ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഇതൊരു ബ്രിക്കാണ് ഈ ബ്രിക്കിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഹാഫ് വിഡ്ത്ത് ഹാഫ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെയാണ് വരിക കേട്ടോ വിഡ്ത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫ് അത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പലപ്പോഴും ഡോസിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെയാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യം വരിക ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പീസിനാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു പീസിനാണ് അഥവാ നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഹാഫ് വിടത്തിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഹാഫ് ലെങ്ത്തിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കട്ടിങ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ പീസ് കളഞ്ഞു ഈ പീസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇതിനാണ് കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആയ സമയത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലെങ്ത് വൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തു ക്യൂൻ ക്ലോസറിന് കിങ് ക്ലോസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഹാഫ് വിടത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ക്യൂൻ ആയ സമയത്തും ഹാഫ് വിടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് കിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പം ഹാഫ് വിടത്തിലാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്തിലല്ല പകരം ഹാഫ് ലെങ്ത്തിലുമാണ് രണ്ടും ഹാഫിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കട്ട് ചെയ്തത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കും വിൻഡോസിലും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കും ഡോസിൽ വിൻഡോസ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കിങ് ക്ലോസർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ബെവൽഡ് ക്ലോസർ അടുത്തതാണ് ബെവൽഡ് ക്ലോസർ ബെവൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഭാഗം ചെരിച്ചതാണ് അഥവാ ഹാഫ് വിടത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കുലർ പീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഹാഫ് വിടത്ത് നേരത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എന്താണ് ഹാഫ് വിടത്ത് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹാഫ് വിടത്താണ് പക്ഷേ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് പക്ഷേ ട്രയാങ്കുലർ പീസ് അല്ല റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ആണ് ഇവിടെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഹാഫ് വിടത്തും ഫുൾ ലെങ്ത്തും ആണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പീസും ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ശരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു പീസ് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബെവൽഡ് ക്ലോസർ എന്ന് വിളിക്കുക അത് സ്പ്ലേഡ് ബ്രിക്സിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചപ്പി ചപ്പി ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഹാഫ് വിടത്തിലും ഫുൾ ലെങ്ത്തിലും ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കും ബെവൽഡ് ക്ലോസർ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പം ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഡയഗ്രമായിട്ട് വരച്ച ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതാണെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കാം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാവുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രൂപത്തിൽ ഫുൾ ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ചെടുക്കാം വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ബെവൽഡ് ക്ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്പ്ലേഡ് ബ്രിക്ക് വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് ചെരിച്ച് പോകുന്ന ബ്രിക്ക് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബെവൽഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം അത് മിറ്റഡ് ക്ലോസർ ആണ് ഫുൾ വിടത്തിലാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഹാഫ് വിടത്തിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഫുൾ വിടത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക കണ്
it's called uh, cross up note mati dekwa unala ini adathu pattern cutting the like across its length length wise le endu ya ine cut cheyidukka length wise le alla across the length le endu ya cut cheyidukka oru karyam pratheya sadhikanam ee vaakkalukku nalla importance undu nerthe nammal endu edu idu ingane cut cheyidal endana adu endayittu maarum q and cross aayittu maarum ingane cut cheyidal adu brick bat aayittu maarum across across nu sonna ine kooge endana length nu kooge length nu parallel aayittu cut cheyidalo adu q and cross aanu namukku kittu ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്തിന് കുറുകെ എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബാറ്റ് ഒന്ന് നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനും ഒപ്പം എന്താണ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് തന്നെയാണ് ബാക്കി പീസും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ പുറത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ആവും ഒന്ന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആവും ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആവും ഇവിടെ ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇതും വൺ ബൈ ടു ആണ് അഥവാ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര് വിളിക്കുക ഓർ വൺ ബൈ ടു ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം അത്രയും ചെറിയ പീസുകളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ അഗ്രികേറ്റ്സും വേറെ സംഗതികളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബാറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പർപ്പസുകൾക്കൊന്നും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല നോ വൺ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് അതെന്താണ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് റേക്കിംഗ് ബാക്കാണ് റേക്കിംഗ് ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എ വാൾ ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫാഷൻ നമ്മൾ ചില പണിക്കാരൊക്കെ പണികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്തായിരിക്കും ചില പണിക്കാരെന്നല്ല പൊതുവെ എല്ലാവരും അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഏറ്റവും അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്ഡായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പടവുകളൊക്കെ ആളുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു ഈസിനെസ്സിന് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു അപ്പിയറൻസിലും ഒരു ലുക്കാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി കളിക്കുന്നത് പണ്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും റേക്കിംഗ് ബാക്ക് എ വാൾ ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫാഷൻ ടെർമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു വാളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫാഷനിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും അതിനെയാണ് റേക്കിംഗ് ബാക്ക് എന്ന് പറയാ ഇനി ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫാഷനിലല്ല പകരം ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പല്ല് പോലെ കീറിനൊക്കെ ഉള്ള പല്ല് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയാണ് കീറിൻ്റെ ഒക്കെ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു പല്ല് ടീത്ത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെക്കും എ വാൾ ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ രൂപത്തിലാണ് ഒരു വാളിനെ അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ടൂത്തി ടൂത്തി പിന്നെ അടുത്തത് ഫ്രോഗ് ആണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആവാം ഡിപ്രഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രൊജക്ഷനും ആവാം ടു ആക്ട് ആസ് എ കീ അതൊരു കീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും എന്തിന് വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കീ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യും അതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടത് ടു ഹോൾഡ് ദ മോട്ടാർ എൻ
ഈ എക്സ്റ്റേണൽ കോർണേഴ്സിൽ വെച്ചു ഇനി വലിപ്പില്ലെങ്കിലും ആ കോർണറിൽ വെക്കുന്ന കല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊയിൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പറയാം ഹെവി ബ്രിക്സ് ലേഡ് അറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ കോർണേഴ്സ് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ചില സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടി ശരിക്കും ചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടി എക്സാമിൽ അതാണ് ചോദിക്കുക പക്ഷെ ഇത് ഇതറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് ബുൾനോസ് ആണ് ബ്രിക്ക് മോൾഡഡ് വിത്ത് എ റൗണ്ടഡ് ആങ്കൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചു ഒരു റൗണ്ടഡ് ആങ്കിളിൽ എന്ത് ചെയ്തു വളച്ചു ഇത് റൗണ്ടഡ് ക്വയിൻസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക എക്സ്റ്റേണൽ കോണേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മിനിസ്സാക്കാൻ മിനിസ് എന്നല്ല നമ്മൾ പരിക്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ബുൾനോസ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ട് ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഭാഗം വളച്ചാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും വളച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കൗനോസ് ബുൾനോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഭാഗം കൗനോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഭാഗം വളർന്നു രണ്ട് ഭാഗം റൗണ്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ബ്രേക്ക് മോൾഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ ബുൾനോസ് ഓൺ എൻഡ് എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ ബുൾനോസ് ആണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുൾനോസ് അഥവാ അത്തരം സംഗതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും കൗനോസ് ഇനി നോക്കാം വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് ബോൺസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ബ്രേക്ക് ബോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ബ്രിക്സ് ഇൻ മേസണറി സോ ദാറ്റ് ദ ഓവർലാപ്പ് പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആർ ടൈഡ് ടു ആക്ട് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അഥവാ അതിനൊരു ഒട്ടിക്കൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒട്ടലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ടൈ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആ ഒരു സംഗതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ താഴെ ചിത്രം ഉണ്ട് അതുപോലെ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗമൊക്കെ വേഗം ഫെയിലാവും റീസൺ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് വന്നു കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് മേലെ നിന്ന് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു പീസുകൾ മൊത്തത്തിൽ അടിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോകും കാരണം അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലോട്ടുണ്ട് ഈ ജോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻ എന്ന് പറയട്ടോ നേരത്തെ പെർപ്പൻ എന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് പെർപ്പൻ്റ് കണ്ടോ ഈ മൊത്തം സാധനം പക്ഷെ ഇത് പ്ലാൻ വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തേ വരയ്ക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളതും ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കാണാം അതും പെർപ്പൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ പ്ലാൻ വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വരയായിട്ട് കാണുള്ളൂ അടിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബ്രിക്സ് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫെയിലാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളെ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളുണ്ട് അതിൽ എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പഠിക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുക അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും ബാക്കിയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിങ്ങനെ പോകാം ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടാണ് രണ്ട് ഹെഡർ ബോണ്ടാണ് മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടുണ്ട് നാല് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ഒന്ന് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടുണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടുണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് സ്കോച്ച് ബോണ്ട് സസെക്സ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ സിക
ഇത് മാത്രമാണ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ബാക്കിയൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് എട്ടോ പത്തോ മാർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിൽ സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ബ്രിക്സ് ആർ ലെയ്ഡ് പാരലൽ ടു വാൾ ഫേസ് വാൾ ഫേസിന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്ക ഒരു വാളിലേക്കാണ് ഇപ്പം നോക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒരു വാളാണ് ആ വാൾ ഫേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ബ്രിക്സും വെച്ചത് കണ്ടോ ഈ ഭാഗം സ്ട്രെച്ചർ ആണ് ഈ ഭാഗം സ്ട്രെച്ചർ ആണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എന്താണ് സ്ട്രെച്ചർ ആണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ സ്ട്രെച്ചർ ആണ് എല്ലാ പീസുകളും സ്ട്രെച്ചർ ആണ് അതായത് ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ പാർട്ടിഷൻ വാളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വിഷ്വൽ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇതിനെന്തെയില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അധികം തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് മിനിമം തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് വരും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമം തിക്നെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലെ എല്ലാ സ്ട്രെച്ചർ ഫേസുകളും അഥവാ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് നമ്മുടെ വാളിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക അതിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് സ്ട്രെച്ചറുകൾ വാൾ ഫേസിന് പാരൽ ആയി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് എന്നുള്ള പേര് വന്നു ചിത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കണം നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഹെഡർ ബോണ്ടാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ബ്രിക്സ് ആർ ലേഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വാൾ ഫേസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രം വരിക ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ നല്ല ത്രീ ഡി കലാകാരനായതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആവില്ല ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കാണാം ഓൾ ബ്രിക്സ് ആർ ലേഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വാൾ ഫേസ് ഇതാണ് വാൾ ഫേസ് നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അതാണ് വാൾ ഫേസ് അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെക്കുക അഥവാ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുക ബാക്കി അതിന് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും അത് പിന്നിലോട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം ബോണ്ടുകളെ നമ്മൾ ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ലേഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി വാൾ ഫേസ് അതിനാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക കെർവ്ഡ് വാൾസിനാണ് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ വെൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഒന്ന് വെച്ചു അടുത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ മോട്ടാറായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെക്കൂട്ടോ അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വട്ടത്തിലായിട്ട് ഇത് വരിക നമ്മുടെ വെല്ലൊക്കെ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഈ ഭാഗത്തും ടെൻ ആണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ പാടാം ഒക്കെ ടെൻ ടെൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ മുമ്പിലോട്ട് കാണുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത്തരം ബോണ്ടുകൾക്കാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി ബിൽഡിങ്സിലും സാധാ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഉപയോഗിക്കും സ്പീ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും യൂസ് ടു ലെ കെർഫ്ഡ് വാൾസ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം തിക്നെസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് നേരത്തെ മിനിമം തിക്നെസ് ടെൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം തിക്നെസ് വെച്ചാൽ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഇവിടുത്തെ അപ്പം തിക്നെസ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് നേരത്തെ കേസിൽ സ്ട്രെച്ചറിൻ്റെ
ഈ കോഴ്സിൽ ഫുള്ള് ഈ ഒരു വരിയിൽ ഫുള്ള് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അടുത്തൊരു വരിയിൽ ഫുള്ള് ഹെഡേഴ്സ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യൂൻ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിനൊരു ത്രീ ഡി ആലോചിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ സംഗതി പിടുത്തം കിട്ടും ഇതിൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹെഡർ വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ബാക്കോട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ബാക്കോട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ടെന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകൾ വെച്ചാലേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ബ്രിക്കിന് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അടി അടിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അടിയിലേക്കാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അടിഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മിനിമം തിക്നെസ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മിനിമം തിക്നെസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് മിനിമം തിക്നെസ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഹെഡേഴ്സും പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചു പിന്നെ ഹെഡേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഹെഡേഴ്സ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡർ കൂടെ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡർ പീസ് കൂടെ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെറിയൊരു പീസ് വെക്കേണ്ടി വരും അത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ച് കൊടുക്കും ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കോട്ട് ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ക്ലോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കോട്ട് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഹെഡർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി വരയ്ക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഫുള്ള് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആദ്യം വെക്കുക പിന്നെ ഫുള്ള് ഹെഡേഴ്സ് വെക്കുക വീണ്ടും ഫുള്ള് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെക്കുക വീണ്ടും ഫുള്ള് ഹെഡേഴ്സ് വെക്കുക അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സും അങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് പോവാം അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം സ്ട്രോങ് ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും മേലെ ആര് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹെഡർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും മേലെയായിട്ടാണ് ഒരു ഹെഡർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയാണ് അത് ത്രീ ഡിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതായത് ഹെഡർ ബോണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കോഴ്സ് നോക്കുക ഇതിൽ ഫുള്ള് എന്താണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സ് നോക്കുക ഇതാണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ കേട്ടോ ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഹെഡർ വെച്ചു ഹെഡർ വെച്ചു ഹെഡർ വെച്ചു ഇത് ഫുള്ള് ഹെഡർ ആണ് അങ്ങനെ പോവും പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക അതൊക്കെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ അടുത്തതിൽ ഫുള്ള് ഹെഡർ ഹെഡർ ഈ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൽ അത് വരാം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഇത് ക്ലോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ എവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ ആ ക്യാമറ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചിത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുമ്പം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഇൻ എവരി ഹെഡർ കോഴ്സ് എ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു എ കോയിൻ ഹെഡർ എല്ലാ കോഴ്സിലും ഹെഡർ കോഴ്സുകളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ടു കോയിൻ ഹെഡർ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കോയിൻ ഹെഡർ എന്ന് പറയാം ഈ കോയിൻ ഹെഡറിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എല്ലാ
ഇവിടെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരും കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ആകണ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് സ്ട്രെച്ചറിൻ്റെ പകുതിയെ ഹെഡുള്ളൂ അപ്പോൾ 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 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏകദേശം ഡബിൾ അവസാനത്തെ ഒന്ന് കുറച്ച് ആ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് വരിക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഡബിൾ ജോയിൻസ് എന്ത് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മോട്ടാർ ജോയിൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോട്ടാർ ജോയിൻസ് ഇൻ ദ ഹെഡ് കോഴ്സ് ഈസ് നിയർലി ഡബിൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശം ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടാർ ജോയിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഹെഡർ കോഴ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ആണ് തരാം ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക തരാം എന്നാൽ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ എവരി കോഴ്സ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി അപ്പോൾ രണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നേരത്തെ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും വെച്ചത് ഇവിടെ ഇൻ എവരി കോഴ്സ് ആണ് ഇൻ എവരി കോഴ്സസ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ഹെഡ് വെച്ചു ഒരു സ്ട്രെച്ചർ വെച്ചു ഹെഡ് വെച്ചു നേരത്തെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫുള്ള് ഹെഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പം ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ഒരു ഹെഡ് ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ഒരു ഹെഡ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ഒരു ഹെഡ് സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡ് സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡ് സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡ് അങ്ങനെ പോകും അതായത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയാം ഇതാണ് കാണാൻ ഭംഗി എന്നാണ് പറയാം എനിക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇതിനാണ് എന്ത് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇതിലെ ഭംഗി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ചില ഒരുത്തരുടെ കണ്ണിനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓരോ ആളുകളെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ടാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ബോണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരാം ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ കാണാം അത് ഒരു കോർണറിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ക്വയിൻ സ്ട്രെച്ചർ അവിടെ ഒരു ഹെഡ് വെച്ചാൽ ക്വയിൻ ഹെഡ് അപ്പം ഈ കോർണേഴ്സിൽ വെക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്വയിൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്വയിൻ സ്ട്രെച്ചർ ആവാം ഹെഡ് ആവാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പേര് മാറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ കണ്ടാവും ആദ്യം ഒരു ഹെഡ് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മളെ ഇത് വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെക്കും പിന്നെ സ്ട്രെച്ചർ വെക്കും ഹെഡ് വെക്കും സ്ട്രെച്ചർ വെക്കും ഹെഡ് വെക്കും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് പോവാം അവിടെ നോക്കുക ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു എ ക്വയിൻ ക്ലോസർ ക്വയിൻ ഹെഡർ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു എ ക്വയിൻ ഹെഡർ ഒരു ക്വയിൻ ഹെഡർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാണണം ഒരു ക്വയിൻ ഹെഡർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് ഒരു ക്വയിൻ ഹെഡർ കണ്ടോ ഹെഡർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് അത് തൊട്ടടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ എവരി ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് എല്ലാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്വയിൻ ഹെഡ് നമ്മൾ പ്ലേസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ എവരി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു എ ക്വയിൻ ഹെഡ് ഇൻ എവരി ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം എവരി ഹെഡ് ഈസ് സെൻട്രലി സപ്പോർട്ടഡ് ഓവർ എ സ്ട്രെച്ചർ എല്ലാ ഹെഡേഴ്സും എന്താണ് ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഐഡിയ
ഒറ്റ സാധനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ മുൻഭാഗത്ത് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടും ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും കിട്ടും വൺ ഫേസ് ഓൺലി ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് അതർ ഫേസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാവും ഇതിനുണ്ടാവും എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബാക്ക് ആൻഡിൽ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും എന്തായിരിക്കും ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും നല്ല അപ്പിയറൻസ് അതിനുണ്ടാവും പക്ഷേ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും ബോത്ത് ഫേസസ് എന്താണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഫ്ലെമിഷ് ആണ് ഒരു ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടെ വരും കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കും ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഒരു ഭംഗിയും കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ബോത്ത് ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും ബോത്ത് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത്ത് ലെസ് ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കും എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്താണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഡബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ആണോ അല്ല എന്താണ് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടാണ് കാരണം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഡബിൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വേഗം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനി അടുത്തത് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വല്ലാതെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അടുത്തത് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗാർഡൻ വർക്ക്സ് ഗാർഡൻ വർക്ക്സിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് അപ്പിയറൻസിന് ഉപയോഗ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് വല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അതിനുണ്ടാവില്ല ഇത് ലോഡൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗാർഡൻ വാൾ ബോൺസ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്താലും ഒന്നും പഠിക്കരുത് പേര് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരുകൾ നമുക്ക് വേണം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നാലെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് റേക്കിംഗ് ബോണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ഹെറിങ് ബോൺ ഉണ്ട് സിക്സാഗ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഡയഗണലായിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് അത് ഡയഗണൽ ബോണ്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സൈഡ് ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹെറിങ് ബോൺ ആണ് അത് ബ്രിക്സിൻ്റെ പേവിങ്ങിലൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് സിക്സാഗ് ബോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നങ്ങട്ട് 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 അങ്ങനെ വെക്കുക അത് ഒരു സിക്സാക് മാനറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ചിത്രങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ലാബിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലാബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ലാബിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇപ്പം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എക്സാമിന് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് വരച്ചാലൊക്കെ നല്ലതാണ് വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അതാണ് എക്സാം നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടും ഹെഡർ ബോണ്ടും അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതൊന്ന് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സ്കോറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരു എസ് കിട്ടുന്ന കുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വരും ആ അത് എസ് കിട്ടാനുള്ള
മൃഗത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരമാവധി നമ്മൾ കളയണം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒന്നര മീറ്ററാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താകുമ്പോഴാണ് ഒന്നര മീ മീറ്റർ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈം മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് തിക്നെസ് ഷുഡ് ബി തിൻ തിൻ ജോയിൻസ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തിക്ക് ജോയിൻസ് ആവരുത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല നോ കണ്ടിന്യൂസ് നോ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വാൾ ഷുഡ് ബി റേസ്ഡ് യൂണിഫോമിലി വാൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതുക്കെ പതുക്കെ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു യൂണിഫോമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോരണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മോട്ടാർ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇങ്ങനത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ബ്രിക്ക് മേസണറി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരിക അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചതാണ് ആ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നോക്കുക ഹോളോ ബ്ലോക്ക് മേസണറി ഹോളോ ബ്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കോൺക്രീറ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക്സ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹോളോ ബ്ലോക്ക് മേസണറി എന്ന് പറയാം ഹോളോ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോഡ് പെയർ ലോഡ് ബെയറിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാം ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഹോളോ ബ്രിക്സിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള സംഗതികളുണ്ട് രണ്ട് ലോഡ് ബെയറിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ദ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ റെഗുലർ ആൻഡ് യൂണിഫോം സൈസ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലാറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് വലുപ്പാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു ഒരു കയ്യിൽ ചെറിയൊരളവ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശരിയാണോ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആർക്കില്ല ഹോളോ ബ്രിക്സിനില്ല അത് കറക്റ്റ് അച്ചിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും റെഗുലർ ആൻഡ് യൂണിഫോം സൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ ചെത്തി ശരിയാക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തില്ല നമുക്കില്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കുറഞ്ഞ കനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം അതിൽ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ട് റീസൺസ് കാരണമാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ റെഗുലർ സൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസും പിന്നെ അത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ആസ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഹോളോ ചില ബ്ലോക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹോളോ ആയിരിക്കും ദർ ഈസ് സേവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ സേവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഹോളോ ബ്രിക്സിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹോളോ ബ്രിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അതിന് ആ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ ഹോൾസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സേവിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നടക്കും ആസ് ബ്ലോക്ക്സ് ആർ ലാർജർ ദാൻ ബ്രിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് ആർ ലെസ് ബ്രിക്സിനേക്കാൾ കുറച്ചു വലുപ്പം ആർക്കും ഉണ്ടാവും ഹോളോ ബ്രിക്സിന് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് കുറവായിരിക്കും ജോയിൻസ് കുറച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും അതുപോലെ ജോയിൻസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് മോർട്ടാറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും ഞാൻ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മോർട്ടാറിന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെങ്ത്
അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രിക്കിന്റെ ആ ഫേസ് മുന്നിലോട്ട് വെക്കും ഇതാണ് വാൾ ഫേസിന് മുന്നിലോട്ട് വരിക അപ്പൊ അതിലെ ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ടോ അത്രയും വലിയ ഹോൾസ് ആണ് അത്രയും ബ്രിക്കിനെ ശരിക്കും അത്രയും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രെച്ചർ ബ്ലോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അത് സ്ട്രെച്ചർ ബ്ലോക്സ് ആണ് ഇതുപോലെ കോർണേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുക ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിൽ ഓക്കെ ആണുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും യൂസ്ഡ് അറ്റ് എൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് മേസിനറി ഡോർ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു എൻഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം മറ്റേത് ഇതിനൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുമിച്ചാക്കുന്ന രൂപമാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ഇടയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ കൊടുക്കും അപ്പം അതിന് ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫലം കിട്ടും ഇങ്ങനെ കോർണർ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും മറ്റേതൊന്ന് പില്ലർ ബ്ലോക്സ് ആണ് യൂസ്ഡ് വെൻ ടു എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കോർണേഴ്സ് ആർ വിസിബിൾ രണ്ട് എൻസും എന്താണ് വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത്തരം രൂപം കൊടുക്കും ഇത് സ്തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എന്താണ് ലോഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പില്ലർ ബ്ലോക്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക യൂസ്ഡ് വെൻ ടു എൻസ് ഓഫ് ദ കോർണർ ആർ വിസിബിൾ രണ്ട് എൻസും എന്താണ് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം പില്ലർ ബ്ലോക്സിലെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ജാമ്പ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ജാമ്പ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ ഡോർസുമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡോറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡോർ വിൻഡോ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്പേസ് ഫോർ കേസിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡോ അതായത് വിൻഡോ ഡോർ അതിനൊക്കെ കേസിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആയി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്ത ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ ജാമ്പ് ബ്ലോക്ക് ഡോർ വിൻഡോ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ജാമ്പ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ചിത്രം പറ്റുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചോളൂ ഞാൻ വരക്കണ്ട എന്നൊന്നും പറയില്ല വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഹോളോ ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ ഒരു സിലബസിലെ ഏറ്റവും അവസാനം സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കീമിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്കാണ് യൂസ് ടു ബിൽഡ് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് അതിന് തിക്നെസ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ അത് പാർട്ടീഷൻ വാൾസിനാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ലിൻഡൽ ബ്ലോക്സ് ആണ് ലിൻഡലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് യൂസ് ഫോർ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഭീം ഓഫ് ലിൻഡൽ ഭീം ഭീം അല്ലെങ്കിൽ ലിൻഡലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അതിനെ ലിൻഡൽ ബ്ലോക്സ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി ആണ് ഫ്രോഗഡ് ബ്രിക്ക് ബ്ലോക്സ് ഫ്രോഗഡ് ബ്രിക്ക് ബ്ലോക്സ് അതായത് ഫോഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ബ്ലോക്ക് ടു ഹോൾഡ് മോട്ടർ ആൻഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഫോഗ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കീ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു കീ ആയിട്ടാണ് ഫോഗുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഇതാണ് ഫോഗ് എന്ന് പറയുക ഈ ഡിപ്രഷന് ഈ ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഗ് എന്ന് പറയുക ഇതൊരു കീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും നല്ല ബോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും അത് കാരണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോഗഡ് ബ്രിക്ക് ബ്ലോക്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു
സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും കാരണം എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ലാറ്ററൈറ്റിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ലാറ്ററൈറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുക ലാറ്ററൈറ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡ് ബ്ലോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക എ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ വേറെ കിട്ടാറുണ്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ലാർജ് സൈസസ് കമ്പയർ ടു ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സിനേക്കാൾ എന്താണ് ലാർജ് സൈസിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻസ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും ജോയിൻസ് കുറച്ചാൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും പിന്നെ റെഗുലർ സൈസിൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യൂണിഫോം ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസണറി ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ എടുത്തോളണം എന്നുണ്ടാവില്ല പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടെ എടുക്കും സാഹചര്യം പോലെ നോക്കാം ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ബ്രിക്ക് മേസണറി അടുത്തത് ഇൻ്റർലോക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവെ ഇന്ന് കാണുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഹാവിങ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അതിനുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർലോക്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രൊജക്ഷനും ഒരു എന്തു ചെയ്യും ചിത്രം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ചിത്രം ചിത്രം ഞാൻ വരക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഇൻ്റർലോക്സിനൊക്കെ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻ്റർലോക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അടുത്ത പീസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത പീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ഷനും ഒരു ഡിപ്രഷനും എന്ത് ചെയ്യും അതിലുണ്ടാവും വരക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ആ അതിനെ അതായത് ഒരു പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ആവേണ്ട സാധനം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് അടുത്ത പീസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിൽക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർ ലോക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം സംഗതികൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പീസിൽ തന്നെ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ആയിട്ട് ഇൻ്റർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ബ്ലോക്ക് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആൾവേസ് അലൈൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി നല്ലൊരു ചിത്രം അവിടെ വരച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു പല രൂപത്തിൽ വരക്കാം പല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർലോക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ അടുത്തൊരു പീസ് നല്ല കലാകാരനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോവാം അപ്പം ഇത് ഇത് ലോക്കാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിപ്രഷനും ഇതിലുണ്ടാവും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ബ്ലോക്ക് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഇത് ഒന്നും ഇത് രണ്ടും ആയിട്ട് എടുക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ അലൈൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അലൈൻ ചെയ്തു പോകും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർലോക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോറിലിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർലോക്ക് എന്ന് പറയുക അത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചില സംഗതികളിലൊക്കെ ഹോൾസ് കൊടുക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും സ്റ്റീൽ മെഷ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതി
ഇന്ത്യൻ പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഇന്റർലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു പീസിൽ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പീസിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ മറ്റേതിന്റെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു അല പെർഫെക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് അതിനുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റീൽ മെഷ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഫാസ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിൽ കളേഴ്സിൽ സൈസിൽ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ സംഗതികൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്റർലോക്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ആണ് സമയം കുറച്ചൊന്നും അധികം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ആണ് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചില ഏരിയകളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് വേരിയസ് ഹോംസ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് അതുപോലെ ജനറലി എ നോൺ ലോഡ് ബയറിംഗ് വാൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൗസസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ലോഡ് ബയറിംഗ് വാൾസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പം നോൺ ലോഡ് ബയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാൾസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മേ ബി അപ് ടു ഫുൾ ഫ്ലോ ഹൈറ്റ് ഓർ ഹൈ ലെവൽ ഈ ഒരു ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ടീഷൻ വാൾ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ലെവലിലേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം സാങ്കേതിക കാണാം ജസ്റ്റ് അപ്പം അപ്പോൾ ഒക്കെ സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ വരെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാർട്ടീഷൻ വാൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിന് മിനിമം തിക്നെസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബോണ്ട് ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ട്രെച്ച് ബോണ്ട് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നീ ഇപ്പം പാർട്ടീഷൻ വാൾസിന് നമ്മൾ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫൈബറും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടീഷൻ വാൾസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റണം സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു ക്യാരി ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയ്റ്റ് അടുത്തൊരു സംഗതി ആൾസോ നീഡ് ടു ക്യാരി ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഗതി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിറ്റിങ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്സ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് പാർട്ടീഷൻ വാൾസിന് താങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇമ്പാക്റ്റുകൾ വന്നാൽ ചില രൂപത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എടുക്കണം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫെയിൽ ആവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ആക്ട് ആസ് എ സൗണ്ട് ബാരിയർ ഒരു സൗണ്ട് ബാരിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്യണം വെൻ ഡിവൈഡ്സ് ഹോം അപ്പോൾ നമ്മളെ കോളേജിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൊത്തം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തമായിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു അതിനിടയിൽ പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സൗണ്ട് ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല കേൾക്കാത്ത ഒരു ഇത് വരും അതുപോലെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം തിന്നായിരിക്കണം പാർട്ടിഷൻ വാൾസ് അധികം തിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താണ് ലോഡ്സ് എടുക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള ഫെറോസിമെൻറ്റ് പോലത്തെ സംഗതികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഷുഡ് ബി ചീപ്പ് ആൻഡ് ഈസി ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ചീപ്പായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഫയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം പാർട്ടിസ് വാൾസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെ എഴുതണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിസൻ വാൾസ് പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബ്രിക്ക് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് പാർട്ടീഷൻസ് അതിൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി അല്ല ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ട്രെച്ചർ ബോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ക്ലാക്ക് ബ്ലോക്ക് പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലാക്ക് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ്